তো হ্যালো ফ্রেন্ড আপনাদের সবাইকে অসমের একমাত্র শিক্ষামূলক বাংলা চ্যানেল আমার বরাকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা তো আজকের ভিডিওতে আপনাদের সঙ্গে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অর্থাৎ ভারতের সংবিধান যেটা হচ্ছে সিলেবাস ওয়াইজ তো সিলেবাস ওয়াইজ আমি আপনাদের সঙ্গে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের কয়েকটি ইম্পর্টেন্ট এমসিকেও নিয়ে ডিসকাস করবো যেগুলো আপনাদের এক্সাম রিলেটেড বা আপনাদের পরীক্ষায় আসার মতো কোয়েশন থাকবে তো আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে আপনারা ভিডিওটি পুরোপুরি দেখার চেষ্টা করবেন এবং এখানে যেগুলো কোয়েশন রয়েছে আমি আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট কোয়েশনগুলো নিয়ে এসেছি আপনারা পুরোপুরি কোয়েশনগুলো দেখার চেষ্টা করবেন আমি আপনাদেরকে প্রথমে কোয়েশনগুলো দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং প্রথমে কোয়েশনের সঙ্গে কোনটাও আনসার থাকবে সেগুলো দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তো প্রথমে কোয়েশন থাকবে কোয়েশনের সঙ্গে আমি পয়েন্টগুলো স্টেপ বাই স্টেপ পড়ে যেটা কারেক্ট অপশন হবে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তো আপনারা ভিডিওটি পুরোপুরি দেখবেন ভিডিওটি মাঝে মধ্যে স্কিপ না করে ভিডিওটি পুরোপুরি দেখার চেষ্টা করবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং এখনও যদি আপনারা আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে চ্যানেলটাকে এখনও সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তো এখানে যে প্রথম যে কোয়েশন রয়েছে নিশ্চয়ই আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন একক একক নাগরিকত্বের ধারণা কোন দেশের সংবিধান থেকে নেওয়া হয়েছে তো এখানে আপনাদেরকে কয়েকটি কোয়েশন বা কয়েকটি কথা এক্সট্রা জেনে নেওয়া ভালো যে আমাদের দেশে যে সংবিধান রয়েছে তো সংবিধানে এরকম কয়েকটি পয়েন্ট রয়েছে যেটা অন্য কোনো দেশ থেকে যেমন ব্রিটিশ সংবিধান থেকে নেওয়া হয়েছে ফরাসি সংবিধান থেকে নেওয়া হয়েছে কানাডা অস্ট্রেলিয়ার এরকম সংবিধান থেকে অন্য কোনো নিয়ম বা আইন নেওয়া হয়েছে তো এখানে একক নাগরিকত্বের ধারণা কোন দেশের সংবিধান থেকে নেওয়া হয়েছে তো এখানে কারেক্ট অপশন যেটা হচ্ছে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই ব্রিটিশ সংবিধান থেকে তো অপশন দেওয়া হয়েছিল ফরাসি সংবিধান কানাডার সংবিধান জার্মানির সংবিধান তো কারেক্ট অপশন যেটা হচ্ছে আপনারা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছেন যে ব্রিটিশ সংবিধান থেকে একক নাগরিকত্বের ধারণা নেওয়া হয়েছে তো এরপরে কোয়েশন যেটা রয়েছে তো যদি আপনারা দেখেন তো এরপরে নেক্সট কোয়েশন যেটা দেখতে পাচ্ছেন সংবিধানের কত নম্বর সংশোধনের দ্বারা অরুণাচল প্রদেশ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে তো এখানে নিশ্চয়ই জানেন আপনারা সংবিধানের সংশোধনী আনা হয় এবং সংশোধনের দ্বারা সেই নতুন নতুন কোনো কিছু ইনক্লুড করা হয় তো এখানে যেগুলো রয়েছে সংবিধানের কত নম্বর সংশোধনের দ্বারা অরুণাচল প্রদেশ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে তো অপশন এখানে দেওয়া রয়েছে একষট্টিতম সাতান্নতম তেপ্পান্নতম পঁচপান্নতম তো এখানে যেটা কারেক্ট অপশন হচ্ছে সেটা হচ্ছে পঁচপান্নতম তো অর্থাৎ সংবিধানের পঁচপান্ন নম্বর সংশোধনের দ্বারা অরুণাচল প্রদেশকে রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে অর্থাৎ পঁচপান্নতম সংশোধনের দ্বারা অরুণাচল প্রদেশকে রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে বা রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে সেপারেট স্টেট হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এরপর রয়েছে কোন এখানে কোয়েশন যেটা রয়েছে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন কোন আইনের আওতে ছয় থেকে চোদ্দ বছর বয়সের শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সাংবিধানিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে সাংবিধানিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে কোন কোন আইনের আওতায় তো এখানে ছয় থেকে চোদ্দ বছর বয়সের যারা শিশু রয়েছে তাদেরকে সাংবিধানিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে তো অপশন যেটা দেওয়া রয়েছে দু হাজার দুই আইনের আওতায় না দু আইনের আওতায় না দু না দু তো অপশন যেটা কারেক্ট অপশন হচ্ছে আমি আপনাদের যদি দেখিয়ে দিই সেটা হচ্ছে দু আইনের আওতায় তো নিশ্চয়ই জানেন যে আইন পাস হয় দুই হাজার দুই হোক বা কোনো যে কোনো সালে অর্থাৎ এই আইনটা পাস হয়েছে দুই হাজার দুই সালে ছয় থেকে চোদ্দ বছর বয়সের শিশুদেরকে শিক্ষা প্রদান করতে হবে তো শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক সুবিধা দিয়েছে দু হাজার দুই সালের সেই আইনের আওতা এবং যেখানে যদি আমি আপনাদেরকে আরও একটি অপশন ইনক্লুড করি সেটা সেখানে নিশ্চয়ই বলেছিলাম যে সংশোধনী আনা হয় সংবিধানে তো এটা হচ্ছে ছিয়াশিতম সংশোধনীর আওতায় ছিয়াশিতম সংশোধনীর আওতায় রয়েছে সেই আইনটা সেই আইনের আওতায় ছয় থেকে চোদ্দ বছর বয়সের শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সাংবিধানিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে কোন আইনের দ্বারা রাজ্য সরকারকে জাতীয় উদ্যান বা অন্যগুলির সীমা পরিবর্তনে বাধা আরোপ করা হয়েছে তো এখানে কোয়েশন যেটা আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে কোন আইনের আওতায় রাজ্য সরকারকে জাতীয় উদ্যান অথবা বা অন্যগুলির সীমা পরিবর্তনে বাধা আরোপ করা হয়েছে তো কোয়েশনটা আপনারা দেখতে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে কোন আইনের দ্বারা রাজ্য সরকারকে জাতীয় উদ্যান বা অন্যগুলোর সীমা পরিবর্তনে বাধা আরোপ করা হয়েছে তো অপশন যেটা আপনাদেরকে 
জেনে নেওয়া ভালো সেটা হচ্ছে বন সংরক্ষণ আইন না বন্য প্রাণী সুরক্ষা আইন না পরিবেশ সুরক্ষা আইন না ভারতীয় বন আইন তো এখানে কারেক্ট অপশন যেটা হচ্ছে বন্য প্রাণী সুরক্ষা আইনের আওতায় রাজ্য সরকারকে জাতীয় উদ্যান অথবা অন্যগুলো সীমা পরিবর্তনে বাধা আরোপ করা হয়েছে তো এখানে উনিশশো বাহাত্তর বন্য প্রাণী সুরক্ষা আইনের আওতায় অন্যান্য সুরক্ষা আইন উনিশশো বাহাত্তরের আওতায় রাজ্য সরকারকে জাতীয় উদ্যান অথবা অন্যগুলোর সীমা পরিবর্তনে বাধা আরোপ করা হয়েছে এরপর রয়েছে কত নম্বর অনুচ্ছেদ জাতি ধর্ম ভাষা নির্বিশেষে নাগরিকের পক্ষে ভেদাভেদমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে তো যেটা হচ্ছে ভেদাভেদমূলক আচরণ যেটা হচ্ছে ডিসক্রিমিনেশন তো ডিসক্রিমিনেশন কোন নম্বর নিশ্চয়ই আপনার অনুচ্ছেদ কতটা রয়েছে জানেন তো কত নম্বর অনুচ্ছেদের আওতায় জাতি ধর্ম ভাষা নির্বিশেষে নাগরিক নাগরিকের পক্ষে ভেদাভেদমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে তো অপশন দেওয়া রয়েছে অনুচ্ছেদ উনত্রিশ এক না অনুচ্ছেদ পনেরো এক ও দুই না এরপর রয়েছে অনুচ্ছেদ তিরিশ দুই না অনুচ্ছেদ ছাব্বিশ এখানে অনেক হয়ে গেছে তো এখানে যেটা কারেক্ট অপশন হচ্ছে সেটা হচ্ছে অনুচ্ছেদ পনেরো এক ও দুই এর আওতায় জাতি ধর্ম ভাষা নির্বিশেষ নাগরিকের পক্ষে ভেদাভেদমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে তো এখানে দেখতে পেলেন যে ডিসক্রিমিনেশন তো ডিসক্রিমিনেশন কোন আইনের আওতায় রয়েছে নিশ্চয় সেখানে কোয়েশনটা এবং সঙ্গেও আনসারটা আপনারা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছেন তো এরপর রয়েছে ভারতীয় সংবিধান কার্যকরী হয় তো সংবিধানের প্রথমে খসড়া আনা হয় এরপরে সংবিধানটা কার্যকরী হয় কবে তো এখানে অপশন দেওয়া রয়েছে যে কোয়েশন ভারতীয় সংবিধান কার্যকরী হয় ছাব্বিশ নভেম্বর উনিশশো পঞ্চাশ উনপঞ্চাশ না ছাব্বিশ জানুয়ারি উনিশশো পঞ্চাশ না ছাব্বিশ ফেব্রুয়ারি উনিশশো পঞ্চাশ না ছাব্বিশ মার্চ উনিশশো পঞ্চাশ তো এখানে যেটা কারেক্ট অপশন হচ্ছে ছাব্বিশ জানুয়ারি উনিশশো পঞ্চাশ সালের ভারতীয় সংবিধান কার্যকরী তো এরপরে যে নেক্সট কোয়েশন যেটা রয়েছে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন ব্যাঘ্র প্রকল্প অধিগ্রহণ কোন আইনের ফলাফল তো অপশন দেওয়া রয়েছে বন্য অরণ্য সংরক্ষণ আইন উনিশশো আশি পরিবেশ প্রতিরক্ষা আইন উনিশশো ছিয়াশি বন্য প্রাণী সুরক্ষা আইন উনিশশো বাহাত্তর না উপরে সবটি বল তো এখানে ব্যাঘ্র প্রকল্প অধিগ্রহণ কোন আইনের ফলাফল তো এখানে যেটা হচ্ছে বন্য প্রাণী সুরক্ষা আইন উনিশশো বাহাত্তর হচ্ছে ব্যাঘ্র প্রকল্প অধিগ্রহণ তো বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন যেটা প্রকাশ হয়েছিল বা যে যেটা লাগু হয়েছিল সেটা হচ্ছে উনিশশো বাহাত্তরে তো এখানে অপশন আপনারা নিশ্চয়ই অন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন উনিশশো বাহাত্তরটি জানতে পেরেছেন এবং সঙ্গে ওই কথাও জানতে পেরেছেন যে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন উনিশশো বাহাত্তরে চালু হয়েছিল এরপর রয়েছে কোন আইনের অধীনে কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে তো এখানে রয়েছে যে কোন আইনের অধীনে কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন না বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন না বনাঞ্চল সংরক্ষণ আইন না জীব বৈচিত্র্য আইন দুই হাজার দুই তো এখানে যে কারেক্ট অপশন যেটা হচ্ছে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের আওতায় কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে এরপর রয়েছে কোন আইনের দ্বারা কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ গঠিত হয়েছিল তো এখানে দেওয়া রয়েছে জল প্রতিরোধ অনিয়ন্ত্রণ আইন পরিবেশ সংরক্ষণ আইন কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ আইন না কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ পর্ষদ আইন তো এখানে যেটা হচ্ছে যে কোন আইনের দ্বারা কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ গঠিত হয়েছিল সেখানে দেওয়া রয়েছে জল প্রতিরোধ ও অনিয়ন্ত্রণ আইনের দ্বারা কেন্দ্রীয় দূষণ ও নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ গঠিত হয়েছিল এরপর রয়েছে রাষ্ট্রের মুখ্য অঙ্গ হচ্ছেন তো রাষ্ট্রের মুখ্য অঙ্গ হচ্ছেন কে বা কারা বা কি রয়েছে রাষ্ট্রীয় মুখ্য অঙ্গ তো এখানে দেওয়া রয়েছে রাষ্ট্রপতি না সংবিধান না প্রধানমন্ত্রী না গৃহমন্ত্রী তো এখানে রাষ্ট্রের মুখ্য অঙ্গ যেটা হচ্ছে কোনো একটি রাষ্ট্রের মুখ্য বা হেড কি রয়েছে তো এখানে যদি আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই এখানে রয়েছে রাষ্ট্রের মুখ্য অঙ্গ হচ্ছেন সংবিধান তো এখানে সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের মুখ্য অঙ্গ এরপর রয়েছে ভারতীয় বনভূমি রক্ষা আইন কবে চালু হয়েছিল তো এখানে যেটা অপশন হচ্ছে সেটা হচ্ছে উনিশশো সালে ভারতীয় বনভূমি রক্ষা আইন চালু হয়েছিল এরপরে রয়েছে দু সাল পর্যন্ত ভারতীয় সংবিধানে কতটি সংশোধনী প্রস্তাব রয়েছে তো এখানে যেটা হচ্ছে কারেক্ট অপশন যদি দেখেন দু সাল পর্যন্ত ভারতীয় সংবিধানে কতটি সংশোধনী প্রস্তাব রয়েছে তো দু সাল পর্যন্ত বলা হয়েছে তো দু সাল পর্যন্ত কতটি সংশোধনী আনা হয়েছে তো এখানে যেটা হচ্ছে কারেক্ট অপশন সেখানে দেখতে পারেন 
ছিয়াশিটি হচ্ছে সংশোধন আনা হয়েছে দু সাল পর্যন্ত এরপর রয়েছে সংবিধান সংগঠনকারী সভার সভাপতি ছিলেন কে ডক্টর বি আর আম্বেদকর না ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ না মহাত্মা গান্ধী না জওহরলাল নেহরু তো যেটা হচ্ছে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ হচ্ছেন সংবিধান সংগঠনকারী সভার সভাপতি এরপর রয়েছে ভারতীয় হাতি সংরক্ষণ আইন কবে চালু হয়েছিল সেটা হচ্ছে আঠারোশো উনআশি না আঠারোশো সত্তর না উনিশশো না দু সালে তো এখানে যেটা হচ্ছে আঠারোশো উনআশি সালে ভারতীয় হাতি সংরক্ষণ আইন চালু হয়েছিল এরপর রয়েছে নেক্সট কোয়েশন যেটা কার তত্ত্বাবধানে সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করা হয় তো এখানে অপশন যেটা দেওয়া রয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ না ডক্টর বি আর আম্বেদকর না মহাত্মা গান্ধী না সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তো এখানে দেওয়া রয়েছে যেটা কারেক্ট অপশন হচ্ছে ডক্টর বি আর আম্বেদকরের আওতায় ডক্টর বি আর আম্বেদকরের আওতায় সংবিধানের বা ডক্টর বি আর আম্বেদকরের তত্ত্বাবধানে সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছিল এরপর রয়েছে কোন আইন তো এখানে যে নেক্সট কোয়েশন যেটা হচ্ছে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন কোন আইনটি রাজ্যের পঞ্চায়েত রাজের সঙ্গে জড়িত পঞ্চায়েত রাজ এটা এখানে জফলা হয়ে গিয়েছে তো এখানে পঞ্চায়েত রাজের সঙ্গে জড়িত কোন আইনটি তো এখানে নিশ্চয়ই আপনারা জানেন কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারতের সংবিধান তো সংবিধানে রয়েছে আইন কানুন তো আইন নেই আমরা বেশিরভাগ এই ভিডিওতেই কথা বলছি তো এখানে রয়েছে সংবিধান আইন উনিশশো এ ভারতের পঞ্চায়েত রাজ এর আইনটি জড়িত না সংবিধান আইন উনিশশো একানব্বই সংবিধান আইন উনিশশো পঁচানব্বই না সংবিধান আইন উনিশশো তো এখানে কারেক্ট অপশন যেটা হচ্ছে সংবিধান আইন উনিশশো তিরানব্বই হচ্ছে ভারতের পঞ্চায়েত রাজের সঙ্গে জড়িত ভারতীয় সংবিধানের তফসিল রয়েছে তো নিশ্চয়ই জানেন তফসিল রয়েছে অনুচ্ছেদ রয়েছে তো এখানে ভারতীয় সংবিধানে কতটি তফসিল রয়েছে তো অপশন দেওয়া রয়েছে বারোটি চোদ্দোটি এগারোটি পনেরোটি তো কারেক্ট অপশন যেটা হচ্ছে বারোটি হচ্ছে ভারতীয় সংবিধানের তফসিল এরপর রয়েছে এর স্বাধীনতা সাম্য ও প্রার্থিত্বের আদর্শ কোন সংবিধান থেকে নেওয়া হয়েছে তো আমি আপনাদের সর্বপ্রস ভিডিও শুরুতেই বলেছিলাম যে ভারতের সংবিধানে এরকম কোনো কোনো নিয়ম বা আইন রয়েছে যেটা অন্য দেশের সংবিধান থেকে নেওয়া হয়েছে তো এখানে স্বাধীনতা সাম্য ও প্রার্থিত্বের আদর্শ কোন সংবিধান থেকে নেওয়া হয়েছে তো এই পয়েন্টটা আপনাদেরকে জেনে নিতে হবে ফরাস সংবিধান না এখানে আয়রও হয়ে গিয়েছে এটা হচ্ছে আয়রের সংবিধান না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান না ব্রিটিশ সংবিধান তো যেটা হচ্ছে ফরাসি সংবিধান থেকে স্বাধীনতা সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ নেওয়া হয়েছে তো ফরাসি সংবিধান থেকে নেওয়া হয়েছে এরপর রয়েছে শব্দদূষণ প্রতিরোধ আইন কবে পাস হয়েছিল তো নিশ্চয়ই আপনারা জানেন সেই আইন যেগুলো করা হয়ে থাকে সেগুলো কোনো আইনের আওতায় বা কোনো সংশোধনের আওতায় নিয়ে আনা হয়ে থাকে তো এখানে শব্দদূষণ প্রতিরোধ আইন কবে পাস হয়েছিল তো অপশন যেটা আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন দু হাজার সালে না উনিশশো একানব্বই সালে না উনিশশো একাত্তর সালে না উনিশশো তিরাশি সালে তো এখানে হচ্ছে দু হাজার সালে শব্দদূষণ প্রতিরোধ আইন পাস হয়েছিল তো এখানে আমি আপনাদের সঙ্গে কয়েকটি কোয়েশন শেয়ার করলাম এগুলো ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন রিলেটেড সেই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশনগুলো ছিল আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম ভালো লাগলে আপনারা এগুলো দেখুন এবং ভিডিওগুলো বেশি বেশি করে শেয়ার করে সবাইকে জানান